মেট্রোসেম সিমেন্ট নিবেদিত ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফাহমিদা শম্পা দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার সাথে অতিথি হয়ে এসেছেন জিটিভি ও সারা বাংলার এডিটর ইন চিফ সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা এবং বাংলা ভিশনের বার্তা প্রধান মোস্তফা ফিরোজ আপনাদের দুজনকে স্বাগত আজকের আয়োজনে আলোচনা শুরু করতে চাই নিয়মিত আলোচনা মোস্তফা ফিরোজ পেঁয়াজের দাম যখন আকাশ চুম্বি বা পেঁয়াজ নিয়ে যখন সংকট তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষ পেঁয়াজ খাওয়া কমিয়ে বা ছেড়ে দিয়ে প্রতিবাদ এক ধরনের জানিয়ে সেটিকে এক ধরনের প্রতিবাদ অন্তত পক্ষে জানাতে পেরেছে এখন এই যে পরিবহন সেক্টর নিয়ে যা চলছে যা শুরু হয়েছে এর প্রতিবাদ আসলে সাধারণ মানুষ কিভাবে পায়ে হেঁটে জানাবে আপনার কাছে কি মনে হয় এইটা তো একটা মানে রাষ্ট্রকে সরকারকে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ করার মতন কারণ বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা নানান পক্ষের এ এত সহনীয় নমনীয় আইন এবং এত বিলম্বিত আইন দেখেন আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে সাংবাদিকদের সাথে আলাপ আলোচনার সাপেক্ষে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন চালু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোনো রকম কিন্তু সেই অর্থে আলাপ আলোচনা ছাড়াই একেবারে সরকার যেভাবে চাপিয়ে দিল তার বিপরীতে যদি আমি চিন্তা করি যে ওইটাও যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে এই আইনটা তো করার আগে কত লম্বা সময় এবং কত প্রাণ ঝরেছে কত রক্ত ঝরেছে মানে এবং কত মানুষের মানে প্রতিদিনকার জীবনের সাথে যুদ্ধ করা বা তাদের জীবন রক্ষার একটা বিষয় সেই মানুষের জীবন রক্ষার জন্য একটা আইন করতেও সরকার কত সময় নিল কত সহনীয় নমনীয় হয়ে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের করলো এবং করার পরেও সেই আইনটা মানে অধিস থাকলো না কোথায় আছে আইন মন্ত্রালয় আছে নাকি প্রেসিডেন্ট দপ্তরে আছে না কোথায় আইন মন্ত্রালয় কোন শাখায় আছে তাও পাওয়া গেল না শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল এবং সেই আইনটা হবার পর আবার দুই সপ্তাহ সেটা কার্যকরিতা স্থগিত রাখা হলো তারপরও যদি এই আইনটা যদি বাস্তবায়নে যদি এই অবস্থা হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকেও দেখেন এবং এটা মানে সরকারকেও পেয়ে বসছে মন্ত্রীদের বক্তব্য দেখেন যে আইনটি মানে বাস্তবায়নের চেয়ে সরকারের কার্যকর করার চেয়ে লক্ষ্য হচ্ছে যে সচেতন করা তার এই মেসেজটা যে এই দুর্বৃত্তদের কাছে যখন নাকি আপনি দেবেন আইনটা কেন হয় আইনটা আইনটা হলো এখানে যাতে এই আইন যারা লঙ্ঘন করে যারা আইন লঙ্ঘন করে মানুষের কে হত্যা করে এক ধরনের মানে কি বলে কিলার তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসা সেটা আপনি যখন কি শুরুতেই ইমপ্লিমেন্টের সময় যখন কি এইভাবে এক ধরনের যেটা এখনো ফুল ফেজে শুরু হয়নি মানে আপনি একটা সফট এতে ছেড়ে দিলেন তখনই কিন্তু আমরা আশঙ্কা করছিলাম যে এইভাবে যদি এ করেন তারা তো পেয়ে বসবে আজকে দেখেন ঠিক তাই ঘটছে আজকে অঘোষিতভাবে এবং আজকে কিন্তু না এটা যেদিন থেকে ইয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আপনি দেখেন যশোর খুলনা জেলার সংখ্যা বাড়ছে গতকাল সংখ্যা প্রথম মনে হয় সম্ভবত যশোর খুলনা থেকে শুরু হয়েছে এখন বিস্তৃত আকার রূপ নিচ্ছে তাহলে আমরা কি এই মানে কিলারদের হাত থেকে মানে আমাদের দেশের মানুষের জনগণকে মানুষ মানে বাঁচাতে আমরা পারব না সেই তাদের বাঁচানোর জন্য যে আইনটা সেই আইনটা নিয়েও তো অনেক কথা আছে যে এই আইনে এমন ফাঁক ফোকড় আছে যে সত্যিকার অর্থে যে যারা যেই বাসগুলো বা ট্রাকগুলো মানুষকে হত্যা করবে তাদেরকে কতখানি আপনি আইনের আওতায় এনে তাদের বিরুদ্ধে আপনি কার্যকরভাবে সে আইনটা প্রয়োগ করতে পারবেন বিচারটা করা সম্ভব হবে সেটা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন আছে প্রশ্ন থাকার পরেও কিছু কিছু বিধিবিধান বিশেষ করে জরিমানা টরিমানা এইসব সংখ্যা বাড়ানোর পর মানে আরও বেড়ে যাওয়ার কারণে একটা ধারণা করা হচ্ছিল যে অন্তত কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসবে সেই কিছুটা নিয়ন্ত্রণটাও তারা মানতে চায় না কারণ এটা তো তাদের এটা তো পরিবহন সেক্টরের নতুন কোনো এই ধরনের জিম্মি বানানো প্রশাসন সরকার এবং সাধারণ মানুষ এই তিন শ্রেণীকেই খুব সহজে এই পরিবহন সেক্টরটি একটি মাত্র হাতিয়ার দিয়ে অতীতে বহুবার তারা এই কাজ করেছে জিম্মি করে ফেলা এবং খুব সহজে নিজেদের সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দেওয়া এটা তো নতুন কিছু না ইশতেকরেজ আপনার কাছে কি মনে হয় এই যে পরিধি বাড়ছে গতকাল দশ জেলার উপরে ছিল আজকে আঠারো জেলা হয়ে গিয়েছে আগামীকাল থেকে আবার ট্রাক কাভার ব্যানওয়ালারাও কিন্তু বলেছে যে আমরাও কিন্তু সকাল ছটা থেকে নেমে যাচ্ছি অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটে এটাই আসলে কোন দিকে চলছে আমি মুস্তাফা ফিরোজের সাথে একমত হয়ে কিছু কথা বলি দেখেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এবং সড়ক পরিবহন আইন একই দিনে পাশ হয়েছিল ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট যত দ্রুত কার্যকর হয়েছে তত দ্রুতই হাওয়া হয়ে গেছিল এই সড়ক পরিবহন আইনটি কেউ জানে না কোথায় আছে আইনটি রাষ্ট্রপতির কাছেও পাঠানো হয়নি কেউ বলতে পারে না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইনমন্ত্রী সড়ক পরিবহন মন্ত্রী কেউ কোনো সদুত্তর দিতে পারে না যে আইনটি কোথায় আছে অনেক দিন পর চোদ্দ মাস পরে আইনটি হঠাৎ করে কার্যকর করা হলো 
এবং তারপর থেকে আবার সময় দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে দেখেন চোদ্দ মাস সময় পেল সরকার বিধিমালাগুলো করলো না অথচ ডিজিটাল সিকিউরিটি একটি বিধিমালা কিন্তু সাথে সাথে হয়ে গেছে এবং এই আইনের কিন্তু কার্য মানে কার্যকরিতাও শুরু হয়ে গেছে অনেক আগে অনেক আগে সাত দিনে একই দিনে পাশ হওয়া দুটি সংসদে পাস হওয়া দুটি আইন এর মধ্যে এই আইনটি সংসদে পাশ হলো সারা পৃথিবীতে যে ধরনের আইন আছে তার চাইতে এই আইনটি অনেক অনেক নরম যেটা মনে হচ্ছে নমনীয় সহনীয় আইন কারণ এই আইনটার একটা শব্দই দেখেন নাই সড়ক নিরাপত্তা আইন সারা পৃথিবীতে রোড সেফটি অ্যাক্ট এখানে নিরাপত্তা শব্দটি উদাহ হয়ে গেছে তার অর্থ হলো যে এটা একটা সাধারণ আইন পরিণত হয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশনা ছিল সাত বছরের কারাদণ্ড কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা কোনো কারণে তার দোষের কারণে কাউকে হত্যাকাণ্ড ঘটায় সেটি পাঁচ বছর করা হলো এই আইনে অর্থাৎ হাইকোর্টের নির্দেশনা রাখা হলো না যেটা তিন বছর ছিল এক সময় কিন্তু যাবজ্জীবন ছিল এই নৈরাজ্য সৃষ্টি করে পরিবহন মালিক শ্রমিকরা এরশাদ জামানায় স্বৈরাচারের আমলে তারা সমস্ত সাজা মৌকুফ করে নেয় নিজেদের এরপর থেকে নৈরাজ্যটাই তাদের একটা হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা এই কাজটা করছে সরকারকে আমরা দেখছি বারবার এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে দুঃখজনক হলো সত্য এই শরিক পরিবহন আইনের যিনি কার্যকরী সভাপতি শাহজান খান তিনি কিন্তু সংসদ সদস্য এই আইন যেই সংসদে পাস হয়েছে তিনি সেখানকার সংসদ সদস্য অর্থাৎ তিনিও ভোট দিয়েছেন যিনি মালিক সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান রাঙ্গা তিনিও কিন্তু সেই সংসদের সংসদ সদস্য ছিলেন এবং পরিবহন খাত বাংলাদেশের একমাত্র খাত যেখানে একটি ভয়ঙ্কর মালিক শ্রমিক ঐক্য বিরাজমান নৈরাজ্যের পক্ষে তারা নৈরাজ্য করবে সেখানে মালিক শ্রমিক এক হয়ে যাচ্ছে আজকে যে শ্রমিকদেরকে রাস্তায় নামানো হয়েছে তাদের তাদের জন্য কি করে মালিকরা একটা বার যদি প্রশ্ন করা হয় শ্রমিকরা কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারবে না তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নাই তাদের বেতন নাই তাদের বিশ্রামের জায়গা নাই তাদের টয়লেটের জায়গা নাই এই পরিবহন শ্রমিকদের একটা অমানবিক জীবন কিন্তু তাদেরকে ব্যবহার করে আজকে মালিকরা ফুলে ফেঁপে নানা জায়গায় বড় হচ্ছে এবং তাদেরকে ব্যবহার করছে এই আইনের কোথাও বলা নাই যে পরিবহন চালকরা দায়ী আইনটি আপনি যদি পড়েন বলা হয়েছে দায়ী ব্যক্তি দায়ী ব্যক্তি কিন্তু পথচারী হতে পারে দায়ী ব্যক্তি রাস্তার ভুলের কারণে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে দায়ী ব্যক্তি পুলিশের ভুল সিগন্যাল হতে পারে কিন্তু তারা নিজেদের ঘরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে পাঁচ বছরের জেল তাদের হবে পুরো জিনিসটা কিন্তু আইনের একটি ভুল ব্যাখ্যা যেটি বলা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড মৃত্যুদণ্ডের কথা কোথাও বলা নেই অথচ এটি ছড়ানো হচ্ছে এই আইনের কোথাও মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা নাই বলা হয়েছে তিনশো দুই ধারায় মামলা হবে যদি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে হত্যার উদ্দেশ্যে দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছে আপনি চিন্তা করেন এটা কত বড় একটা কঠিন কাজ এবং সেটা কিন্তু আইন ছাড়াই সেটা সম্ভব এটা একটা ফাঁক ফাঁক এবং সেটা কিন্তু মুস্তাফির আইন ছাড়াই এটা সম্ভব আপনি যদি আইনে উল্লেখ নাও থাকে কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে খুন করে এবং কেউ যদি মামলা করে যে আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করেছে এটা কিন্তু আইনে না উল্লেখ থাকলেও তিনশো দুই ধারায় মামলা হওয়া সম্ভব কিন্তু এগুলো কারা বলছে এগুলো বলছে সড়ক পরিবহনে বিরাজমান একটি মাফিয়া গোষ্ঠী তারা এই খাতের একটা একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ চায় রাস্তা তাদের সড়কের আইন হতে হবে তাদের মতন করে এখানে জনগণ মারা যাবে এবং আজকে বাংলাদেশে সড়কে গণহত্যা চলছে বাংলাদেশের কালো পিস ঢালা পথ আজ রক্তাক্ত মানুষের রক্তে যদিও তারা এই কারণগুলো করছে যদিও এই কথা বলতে তারা नाराज আমরা আজকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এবং দেখেন এই আইনে এই না সবচেয়ে বেশি সাফারার হবে পথচারীরা তাদের জন্য আলাদা বিধি বিধান আছে তাদের আলাদা জন্য আলাদা বিধি বিধান অথচ শ্রমিকদেরকে যারা শোষণ করছে তারা আজকে উল্টো শ্রমিকদের আমরা আগামী কাল থেকে যারা ধর্মঘট ডেকেছে কভার্ড ভ্যান ট্রাক যারা তাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই বাংলাদেশ ট্রাক কভার্ড ভ্যান পণ্য পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক রুস্তম আলী খান আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে আছেন রুস্তম আলী খান কালকে থেকে কি তাহলে আপনারা তো অনির্দিষ্ট কারের জন্য ধর্মঘট ডাকছেন দাবিগুলো যদি আরেকবার একটু বলতেন যে কি কারণে ডাকছেন আর কি দাবি পূরণ হলে প্রত্যাহার করে নেবেন বন্ধ করে দিচ্ছে তারা গাড়ি চালাবে না কর্মবিরতিতে এটা চলছে আমরা আজকে ঘটনা করছি গাড়ি বন্ধ হয়েছে কোনটা পাঁচ দিন কোনটা সাত দিন কোনটা দশ দিন এইভাবে বন্ধ হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে তাদের মধ্যে যে আতঙ্কটা সৃষ্টি হয়েছে যে তাদের এই যে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হয়ে মামলা মামলা এই আতঙ্ক দূর করার দায়িত্ব তো আপনাদের যারা নেতৃবৃন্দ আছেন যারা মালিক আছেন সেই আতঙ্কটা কি আপনারা দূর করার চেষ্টা করেছেন আমরা বহুবার বহুবার কথা বলছি মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয় 
সাথে কথা বলছি এরপরে উনি একটা কমিটি করে দিয়েছিল তিন মন্ত্রীকে দিয়া সেই মন্ত্রীর কাছে সেই কমিটির কাছে আমরা বলছি যে এরকম ফির মাঝে অর্থাৎ এই রাস্তায় শ্রমিকদের দারুণ আতঙ্ক আছে এই ধারাটা জামিন অযোগ্য কোন কেসে যদি তার জামিন না হয় তাহলে সে যদি আইন ছাড়া চালকদের মালিকদের যেরকম আতঙ্ক আছে সেরকম বহু গুণে আতঙ্ক তো পথচারীদের বা সাধারণ মানুষ যারা প্রতিনিয়ত গণপরিবহন ব্যবহার করছেন তাদেরও সেই আতঙ্ক আছে তাহলে সেই আতঙ্কের চালকদের আতঙ্কের বিপরীতে সাধারণ মানুষের আতঙ্কের কি হবে শুধুমাত্র চালক এবং মালিকদেরকে কঠোর শাস্তির আওতা আনলেই সেই আতঙ্ক থেকে যাত্রীরা পথচারীরা মশাক্ষা পাবেন এটা করতে গেলে আপনার রাস্তায় শৃঙ্খলা আনতে হবে সেটা তো বলেননি আপনারা প্রশ্ন করতে চাই এই যে লাইসেন্স বিহীন চালক আপনারা কতদিন ব্যবহার করবেন যাদের লাইসেন্স নাই গাড়ির ফিটনেস নাই এটা তো একটা আছে আমরা এমনও দেখেছি ইচ্ছাকৃত ভাবে গাড়ি যেমন এই যে গ্রিন লাইনের গাড়ি তারপরেও কি আপনারা বলবেন যে এদেরকে সবকিছু থেকে দায়মুক্তি করে দিতে হবে এটাও তো আইনের আওতা আইন এটা আইনটা তো ডিসিপ্লিন সড়কের শৃঙ্খলা আনয়নের আইন এখানে কাউকে শাস্তি দেওয়ার আইন করা হয় চালকদের বলা হচ্ছে যে যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো সব বাদ দিয়ে আগের মতো চললেই আসলে সড়ক নিরাপদ হয়ে যাবে সড়কে শৃঙ্খলা চলে আসবে ফিটনেস যে করা যে কত কঠিন এই এখন আমাদের এই মিরপুর বারো নম্বরে হইলো আমাদের ফিটনেসের জায়গা ওইখানে যাইয়া ফিটনেস করাতে হবে এই যে এখন রাস্তার অবস্থা একদিন রাগে ওইখানে যাইতে যাইয়া যদি ফিটনেস করতে চায় ওই পথে মধ্যে আবার মামলা দেয় তিনটা পুলিশের তাইলে ওই ফিটনেস করতে গেলে আবার তিনটা মামলা খায় তারপরে ফিটনেস ছাড়া গাড়ি চলাই রাস্তায় ভালো আসলে তুলনামূলক ভাবে কি বলেন এতই যখন ঝামেলা ফিটনেস পরীক্ষা করাতে তার চেয়ে ফিটনেস বিহীন গাড়ি চলাই রাস্তাতে ভালো কি বলেন আপনি না না এটা হয় না হয় না ফিটনেস বিহীন গাড়ি চলাবো না আমরা আমি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন শ্রমিকদের আট ঘন্টার বেশি শ্রম করানো যাবে না করলে ওভার টাইম দিতে হবে শ্রমিকদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিতে হবে তাদের বিশ্রামের জায়গা দিতে হবে তাদের গোসলের জায়গা দিতে হবে আপনারা কি সেটা করছেন না না এইটাই এই যে গোসলের জায়গা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছে এটা বাস্তবায়ন এখন হয় নাই রোডস ডিপার্টমেন্ট সড়ক ডিপার্টমেন্ট জায়গা খুঁজতে হবে বাস্তবায়ন তো এটা আপনারা করবেন না 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 আমাদের আপনাদের টার্মিনালে সেই ফ্যাসিলিটিস আছে আপনারা যদি এই বাংলাদেশে থাইকা আপনারা যদি সেই বিদেশি স্বর্গে থাকতে চাইবেন সেটাও কি সম্ভব আইন ছাড়া না আইন ছাড়া থাকবো কেন এইটা তো ঠিক না আমরা আমরা তো কয়েকটা ধারার সংশোধন চাইছি আইন থাকবে তাহলে এখন আপনাদের এই ধর্মঘটে এই মানে লক্ষ লক্ষ মানুষ জিম্মি হয়ে থাকবে 
सड़क नित्य प्रयोजन द्रव्य दृष्टि फेराते चाहिए उड़ोजहाजे पेज उड़े आसम संबादे क्योंकि पोछायी मटि स्पर्श करनी ताते ही बजारे नेमे गए अनेकटाई एक ही साथ गुजबे आज के सारा दिन मार्केट दखल कर लवण तो सबकिछ मिलिए एक बजार परिस्थिति जेने आसते चाहिए सहकर्मी का मासुदुल हक आज चिटबांगे मासूद लवण और पेजर बजार परिस्थिति चट्टग्रामे बर्तमान कैमन यह मुहूर्त हमें रही चट्टग्रामे कैरी खुचरा बजारे एक तो बोलते चाहिए ये पिंज बिक्री हे प्रकार भेदे एकश त्रिस थे एकश षाट टा तर अदिक अपना जान गतकाल चट्टग्रामे देश के प्रधान पाइकारी बजार खातुनगंज से पिंजर दाम कमते शुरू कर आज के सकाले खातुनगंज पिंजर दाम छो प्राय एकश टाक क्यों खुचरा बजारे से पिंजर दाम जो लागाम से रखा जा कारण तरा जाना खुचरा बिक्रे बिक्रेता ता आसल बसि दाम बिक्री कर तक उपाय नहीं बिक्री करते हैं आपनी जान एक लवण कथा जो बी लवण क्योंकि एखे आगे दामे बिक्री हो तब आज के सकाल जरा साधारण मानस मैंने एक आतंक एक भय गुजब क्या चलते जरा आगे एक के जी लवण क्यों तरा आज के प्राय दुई के जी तरह अदिक ता लवण नहीं जा जरा बिक्रेता ता जी मानुषर मध्य आतंक गुजबर कारण कर तब आपके जी बोलते चाहिए गुरुपूर्ण विषय से आपनी जानें चट्टग्राम बंदर थे प्रतिदिन जिस समस्त पिंज आसगो क्योंकि खेलास हे आपनी जानें आगामीकाल देशव्यापी जो आपनर पन्न्य परिवहन धर्म डाक दिया होता है से क्षेत्र में चट्टग्राम बंदर थे जो आगामीकाल जो विभिन्न ट्रैक पिंजी ट्रैक बेर ना हो से क्षेत्र में क्योंकि पिंजर बजार आर अस्थितशील हार एक आशंका रही है तब जी बोलते हैं पाइकार बजारे पिंजर जो मूल्य से कमते शुरू कर लो क्यों खुचरा बजारे से लागाम क्योंकि एखो रे क्योंकि बसि दौरे बिक्री हो तो सम्पाय चट्टग्राम के पिंज और लवण के खबराखबर मासूद अनेक अनेक धन्यवाद जी सबशेष विषय के नजर आनल से नहीं आसल आलोचना शुरू करते चाहिए हे मुस्तफा फिरोज कल के छा थे कावर वैन का शुने धर्मघट शुरू कर खतुन मैं विभिन्न देश जिला क्योंकि बंध हो जाए सकाल आसा तक आसल परिस्थिति शुद्ध पेज लवण एगुलर मध्य सीमाबद्ध थक ना कि अन्न्य तो प्रभाव गुजबनावित कर गुजब ना हल मान संकट कारण हलो संकट विच्छिन्नतार कारण मालामाल गो जु बजारे खुचरा बजारे पोछाते सूतरा से कारण क्योंकि दाम मान कि कमेना कि हमी देखें जो एक हलो प्रथम अपनी गुजब छड़िए बजार चांगा कर लें कार्यकर कर दीचे ये परिवहन मालिकरा एवं एन तो धरें पेज़र सकते लवण जुक्त हलो कल परशु तक देखें जो अन्य पन्न्य जुक्त हो परिस्थिति हलो आसले जेटी मन करी ये सरकार एक दिक दिए व्यर्थता हलो शुरू थे ये परिवहन सेक्टर के नियंत्रण करते ना पारा आईन का कार्यकर क्षेत्र में जे नमनता देखिए तक सूझकता तुले देो गुजब के आो प्रसारित कर तक क्योंकि गुजब वास्तव में रूप ने दुखजनक भावी भाषा जो पिंज़र जी अपना प्रतिबेदन रिपोर्टर जीते हैं दाम कमे गे कमे गे मैं एखो मैं षाट सत्तर टाक आसे ना इटा तो आश्चर्य बेपार मैं से ही एकश टूर रे गए पाइकार 
ব্যবসায়ীদের থেকে এখন বোঝা হচ্ছে যে খুচরা ব্যবসায়ীরা আরো বেশি শক্তিশালী যে পাইকারি আরে যেটা পাইকারি এর থেকে দর থেকে আপনি কত 5 টাকা 10 টাকা বেশি হতে পারে কিন্তু 30 40 টাকা বেশি হয় কি করে তাহলে খুচরা পেতে কিছু কিছুটা কম হ্যাঁ গড়ে যদি আপনি 30 টাকা হয় তাহলে তো ব্যবধানটা অনেক বেশি তাহলে এই যে খুচরা বাজারের উপরেও কি সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই তাহলে বাজার যে মনিটরিং হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় যে আমরা দেখছি যে বিশেষ করে লবণের এটা হওয়ার সাথে সাথে যেভাবে ভ্রাম্যমান আদালত ভ্রাম্যমান আদালত ব্যবস্থা নিয়েছে এই বাজারগুলো কি কিভাবে মানে মনিটর করছে এবং আপনি এইদিকে মনিটর করলেন এখন পরিবহন সংকটটা আবার শুরু করিয়ে দিলেন তাহলে তো এখন কি হবে তাহলে তো এই যে যে গুজবটা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থাটা নেওয়া হলো যার কারণে মার্কেটটা আস্তে আস্তে নেমে আসছিল নিচের দিকে সেটা তো আবার মানে কি বলে উপরের দিকে উঠিয়ে দেবে এই পরিবহন মালিকরা তাহলে মানুষ যাবে কোথায় জি ইশতেক রেজার সাধারণ মানুষ আসলে আগামী কয়েকদিন নিশ্চয় আরো বেশ কিছু ভুক্তভোগী হবে प्रथम कथा जगह शुरू करी पिंज बहरे आसू कारण पेजर दाम कमे नहीं मूलत कमे डिमांड सैड टाइम फल कर कारण मानुष कम कजारे क्योंकि अलमोस्ट क्रेता शून्य अपनी जी कारण बजारे जाने देखें पेज़ जीटुकु दरकार छो मानुष से क्या कम क्या दूरे थक डिमांड सैड टाइम फल कर फले सरबराह जाओ बिक्री सम्भव हाँ ये एक दिक द्वित हलो आपने जो से आश्वास कारण क्यों আমরা বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাটা আমরা আসলে চিহ্নিত করতে পারছি কিনা সেপ্টেম্বরের তেরো তারিখে ভারতের প্রথম পেঁয়াজের দামটা সাড়ে তিনশো ডলার থেকে সাড়ে আটশো ডলারে নিয়ে গেল যেটা রপ্তানি মেদ আঠাইশে সেপ্টেম্বর পেঁয়াজটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল ওরা রপ্তানি তাহলে আমি সময় পেলাম কতটুকু তখন থেকে আজকে সারাটা পৃথিবী হাতের মতো মোবাইলের মধ্যে আমাদের কাছে তথ্য আছে যে আমার ডিমান্ড সাইট কত তাহলে আমি কিভাবে মোকাবেলা করতে পারি আমার কি বিকল্প সোর্স নিয়ারের সোর্স কোথায় আছে মিয়ানমার দেখেন মিয়ানমার চারশো ডলারে দিচ্ছিল হঠাৎ করে সে বারোশো ডলার করে ফেলেছে যখন বাংলাদেশে হইচইটা শুরু হয়েছে অর্থাৎ সেও কিন্তু বাজার বুঝে বাজার বুঝে ব্যবস্থা নিয়েছে এটা আমি বলবো বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রী নিজে ওনারা বাজারটাকে ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে বিলম্ব করেছেন এবং এটারই কারণ হলো রিয়েক্টিভ ফ্যাশনে কাজ করতে গিয়ে প্রোয়েক্টিভ ফ্যাশনটা দূর হয়ে গেছে এবং প্রোয়েক্টিভলি কাজ না করাতে আমরা পেঁয়াজের ক্ষেত্রে सरकार के संकट যখন দেশে দেখেছে লবণের একটি সংকট তৈরি হয়েছে তখন তারা এই সুযোগটা নিয়ে পরিবহন ধর্মঘটে ডাক দিয়েছে আসলে তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল যে কখন সরকারকে বিপাকে ফেলা যায় আমি তো বলবো এটি একটি সরাসরি রাষ্ট্রবিরোধী কাজের মধ্যে একটা গ্রুপ শ্রমিকদেরকে নামিয়েছে এই সুযোগটা নিয়েছে তারা এবং এর কারণে এখন শুধু পেঁয়াজ না লবণ না সামগ্রিকভাবে আমাদের পণ্য রপ্তানি পণ্য আমদানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে শহরের দিকে আরেকটা হলো আমাদের যে ধর্ম রপ্তানি পণ্য আছে গার্মেন্ট শহর সেগুলো কিন্তু प्रचलित व्यवस्था जीधरण नकल ओषुद आस मेदीर्ण ओषुद आसगुलो कत प्रोटेक्ट करते सत्य जो क्यों तो भेजाल ओषुद मान इच्छा कर उत्पादन करना नान कारण से ओषुदा जो मेद उत्तीर्ण हो जाए 
অথবা অনুমোদন বিহীন যে সমস্ত ক্ষতিকারক ওষুধ আছে সেইগুলি যদি মানে ভেতরে ঢোকে তাহলে সেটা তো অটোমেটিক সেটা ভেজাল ওষুধের মতনই হবে তো সুতরাং এই ধরনের ওষুধের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে সর্বোচ্চ শাস্তি সেটাই তো প্রত্যাশিত কিন্তু হাইকোর্ট তাদের মন্তব্য দিয়েছে পরবর্তী ব্যবস্থা তারাও মনে করেছে যে এটি হওয়া উচিত বা এই যে যেই ভ্রাম্যমাণ আদালতের বা এখানে আসলে অসাধু ব্যবসায়ীর চক্র সেই তাদেরও একটি সিন্ডিকেট আমরা দেখি যে বারবার ভ্রাম্যমাণ আদালত হয়তো অভিযান চালায় কিছু জব্দ করে ধরে জরিমানা করে কিন্তু পরবর্তীতে আবারও দেখা যায় যে সেই একই কাজ এই ধরনের নজিরও কিন্তু আছে ওষুধ শিল্প কিন্তু খুব সমৃদ্ধ এবং বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর দেড়শো দেশে ওষুধ রপ্তানি করে এবং খুবই মানসম্মত ওষুধও বাংলাদেশ তৈরি করে এবং ওষুধের বাজারটা অনেক বড় কিন্তু এর মধ্যে আবার কিছু ছোট ছোট ওষুধ কোম্পানিজ আছে যারা বিভিন্ন পেরিফেরি লোকেশনের মধ্যে ওষুধ তৈরি করে এগুলো কিন্তু নজরদারিতে আনা দরকার আবার কিছু খুবই আননোন সোর্স থেকে ওষুধ আমদানি করা হয় মিটফোর্ডে যেটা পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু মানসম্মত না মেয়াদ উত্তীর্ণ সেগুলো তো আছেই আরেকটা শুরু হচ্ছে টিভিসির মাধ্যমে যে ওষুধটা ওই যে মানুষকে নানা ধরনের সমাধান দেওয়া বার্ধক্যের জন্য অন্য নানা ধরনের ক্রিয়াকর্মের জন্য এগুলোর দিকে কিন্তু হাইকোর্ট না আমার মনে হয় সরকারের একটা বড় নজরদারি প্রয়োজন কারণ বাংলাদেশের এই প্রতিষ্ঠিত শিল্পটা আগামীতে কিন্তু অনেক বড় হবে আমরা মনে করি বাংলাদেশের একটা সম্ভাবনা আছে যে গার্মেন্ট শিল্পকে ছাড়িয়ে যাবে ওষুধ কিন্তু তাকে এইভাবে নষ্ট হইতে দেওয়া যায় না গুটি কয়েক এই ধরনের অসাধু ব্যবসায়ের কারণে আবার আরেকটি আছে কিন্তু দামের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একই ওষুধ বিভিন্ন ফার্মেসিতে বিভিন্ন ধরনের দামে বিক্রি হচ্ছে এই বিষয়টাও বাজার তো আসলে নিয়ন্ত্রণের জন্য মনিটরিং টিম আছে জি তারপরও সেটিকে আসলে যথেষ্ট কিনা যেহেতু আজকে হাইকোবল কম জি পারেও না সব জায়গায় যাইতে কিন্তু ভালো কোম্পানির ওষুধ আপনি খেয়াল করে দেখবেন খুবই নাম করা কোম্পানিগুলোর ওষুধে কিন্তু খুব ভেরি করে না দামে জি কিন্তু এটা ঠিক যে এই ওষুধের উপর কিন্তু নজরদারির যথেষ্ট অভাব আছে কারণ আমরা দেখছি যে বিভিন্ন সময় গতকালই একটু অভিযান চালিয়ে পাওয়া গিয়েছে যে যে সার্জিক্যাল সুতাটি ব্যবহার করা হয় সেটিও কিন্তু ভেজাল বা নজর দেওয়া দরকার জি কিন্তু সেই নজরদারি তো দেওয়া দরকার হাইকোর্টও বলছে সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া উচিত ব্যবসার একটা এথিক্স দরকার যারা ব্যবসা করে তারাও যে মানুষের জীবন নিয়ে এরকম চিনি মিনি নীতিমালা তো অনেক হচ্ছে এই যে ওষুধ যে নীতিমালা সেই নীতিমালা আসলে কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা সেটা কি আমরা মানে জোরালো ভাবে দেখছি কিনা ওষুধ শিল্পের যে নীতিমালা আছে যেখানে যেটি না ওষুধ শিল্প অত্যন্ত রেগুলেটেড এটা সারা পৃথিবীতে এটা বাংলাদেশ দ্বারা না কিন্তু ওষুধ হলো এমন একটা শিল্প যেটা সারা পৃথিবীতে একটা সিস্টেমের ভেতর দিয়ে চলে ভালো কোম্পানি যারা এক্সপোর্ট আইটেম উৎপাদন করে এবং যারা নাম করা কোম্পানি তারা কিন্তু সিস্টেমের বাইরে যাওয়ার তাদের পক্ষে কোনো সুযোগই নেই কারণ তাদের রেপুটেশনের প্রশ্ন জি সেই জীবন রক্ষাকারী ওষুধ নিয়ে যাতে কেউ আসলে ছিনিমিনি না খেলে সেটাই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে আজকের মতো এখানে আলোচনা শেষ করছি এই ছিল মেট্রোসিম সিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা